टलेट कर रमजान मास बस बारो मास प्रश्न कर ले मोबाइल सारा दिन रोजा रखल नाम पढ़ी रोजार क्षति होता पढ़े देखे बोल बाबा अपन नाम रोजा रखलते सारा दिन बस रकम असुविधा ना अपने एक गुण थक घंटा बस रमजान मास बस कंट्रोल करते बस रमजान मास गुरू कर बसि कथा बोल मिथ्या कथा आसबें ये रमजान मासे कम कम कथा बोलें कस कमा दीबें बसि बसि इबादत करब कार जो कौन एक अक्त तहत जत्न मास कदा करबें ना अंत तो रमजान मास तो सीहरे खाइते हैं कि बार उठते हैं कि ना उठते जो है अपने पाँचा मिनट दसटा मिनट आगे उठे उठे ओषु दिया तहत जत्न मास पर शेषदा दें आल्लर पाए शेषदा दें तो आल्ला जीवन समस्त गुण माफ कर दिए शेषदा तो आल्ला कबुल कर बड़ी तुम लगे ना मुसलेम 
আমি পারলে খেজুর দিয়ে করব এটা সন্ন্যাস না পারলে পানি দিয়ে ইফতার করব সুবহানাল্লাহ এটা দরকার আমি কেন পরে যে ইফতার করবে যাব কোরআন বলো না হাদিস বলো না আর ওখানে জায়গা জায়গা থেকে থেকে ফতোয়া দাও ভালো যে খেজুর আমরা সংগ্রহ করে বাড়তেছি না আমরা পানি দিয়ে ইফতার করব কথা তো তো পরে যে আমি ইফতার করব না তারপরে বিড়ি যারা খান বিড়ি খাওয়া বন্ধ দেন এখন বর্তমান ইসমাত ইসমাত রোজদার বের হবে কি মাত কথা কয় না কি মাত ইসমাত রোজদার সারাদিন গরমের মধ্যে তিন বার ভাত খাবে খায়া আসরক্ত সময় মুখ একবারে মুছে একবারে রোজদার আসাই যে দুর্বল হয় আজকে যদি কয় ভাই রোজা আসাও না পশ্চিম মিলে টাকা বলবে ভাই এখনো বলতে পারতেছি না আল্লাহ ভালো জানে আমার কথা বদ মাইস তুই রোজা আছে কি না তুই তুই জানিস না আল্লাহ জানে কালি নাকি এরকম লোক আসে না নাই তারপরে দেখবেন চলে যাবে শহরে যায়া যে দোকানে পেয়েছি বুন্দি গোল তারা দে পে ফিয়া ওই যে মুখ সুটকা দিচ্ছে ও ওই দোকানের পিছন দিয়ে খালি ঘুরবে ওখানে সারা দিন রোজা রাখে নাই তো বলবে দৌড়দারি করবে দোকানদার বলবে চাষা দৌড়দারি করে কা বাবু টাইমও তো নাই বাদ যে সুমোর ভাবনি কে না ভাবনে ইফতার করা লাগবে কা চাষা আমার এখানে ইফতার করে হ্যাঁ রে বাবু আমি বাড়ির যাবো বাদের তুই আই যে বসে বলবে আসলে কোনো রোজা নাই রোজদার বলতেন আপনি কিভাবে চিনবেন রোজদার সারাদিন রোজা রাখছে কাকে খুশি করবার জন্য জরকম দুই এক লোক মা খাবার খায়া পানি মুখে দিয়ে ওই যে আজানের দড়ি হয়েছে নামাজ পড়ার জন্য মসজিদে দৌড়েছে ওর সারাদিন তো ফরজ রোজা রাখে নেই নামাজ কিসের ও এই রকম করে দই দিয়ে মোহের মধ্যে দিয়ে আলাপ করলে মুখ দেয় কথা কন যেটুক থাকে এই থেকে বেকারে পলিথিনে থেকে সই করে হাত পেয়ে লিয়ে খায় তাহলে বুঝতে হবে জানো আটটাই তো জানো ও থাক কয় না পাবলি এখন এর ইসমাত রোজদার রোদার মাসে আপনার গড়ের মধ্যে আপনার চাষতলে লাল রঙের ই টানায় পর্দা টানায় পর্দা টানা যা দেখবেন যে কত বড় বড় ধনী মানুষ গ্রামের মধ্যে মাতবাড়ি করে পরামানিক সেই খালি এরকম করে খুশ করে রেখে দিয়েছে কথা কন এত রেসে কার রোজা আসার না কয় আসি আসি কি অথচ নাই হলে হুঁশ পাল লোক এত কত রোজায় সাতাশ রোজায় একজন এসে আমার সাথে কথা বলতেছে ওর গা দিয়ে সিগারেট সিগারেট বিড়ি বিড়ি গন্ধ আমি বললাম রোজা আসে না কায় আসি কম তোর গা দিয়ে গন্ধ বাড়ে সিগারেট তুই ইত্যা কেন টানি আলি আমি নিজে দেখছি পায়খানার মধ্যে তার রমজান মাসে টানতেছে এত গত কালকে একজন বলতে হলো রমজান মাস আসে গেছে রমজান মাসে আমি সারাদিন না খা থাকবো তোর অসুবিধা নাই শুকনো জিনিস খালি কো অসুবিধা আছে শুকনো জিনিস কি কন তো আমার ব্রেন্ডে করে না ও শুকনা কাক হয় কাকু তো বিড়ি খালি কো অসুবিধা আছে কেন না বুড়ি তুমি খাবে কাকা হুজুর আমি একদিন কেন দুই দিন আমি না খা থাকতে পারি খালি অনুমতি দেন বিড়ি খাওয়া যাবে নাকি তাহলে মানুষ কি পাগল বিড়ি খা হারাম না হালাল জরকম আর বিড়ি খাওয়া যায় চলে এক জায়গা কয় জায়গা কত কোথায় সামনে দিয়া দিচ্ছে পিছন দিয়া দেয়ালি বাড়ি হল কথা কন না কে ঢাকা না ফিলে গেছি টয়লেটে গেছি এত বিড়ির গোড়া আমি বললাম বিড়ির মতা আমি সিগারেটের মতো আমি ভিতরে যা টয়লেট করে ওজু দিয়ে যা বললাম ভাই এ বাড়ি কার কয় আমার কম দেখে টয়লেটের মধ্যে ও কম করে কেটা উনি আর কথা কয় না কম আপনি মনে বিয়ে না কয় হ্যাঁ কম তাহলে তো মাল আউটফিট আনছে আর মানুষ খান আপনি খান আপনি যদি হালাল মনে করে খান তাই কি টয়লেট হইতে খায় নাকি না না টয়লেটে এখানে বিড়ি খালে যতটুকু ক্ষতি হয় টয়লেটে খালে তার চেয়ে বেশি ক্ষতি হয় তাহলে বোঝা গেল টয়লেটে দুধ হইতে খান একটু মল তুলে ওটাও খায় হাসির উদ্দেশ্যে কখনো কথা বলতেছি নাকি সব শিক্ষা দেওয়ার জন্য আমার বাই রামাদ হাসান বস্তি আপনার রাবিয়া বস্তির ওস্তাদ 
কিন্তু মনে মনে চিন্তা করছে রাবে আর মতো মেয়া যদি আমার স্ত্রী হইতো আমার জীবন দণ্ড হয়ে যাইত কথা বুঝলেছেন না নিজেও কোনোদিন গতক মাধ্যমে প্রস্তাব দেয় নাই গতক পাঠায় নাই নিজেও যায় কোনোদিন বলে নাই আই লাভ ইউ আর আমাদের এ সমস্ত কথা তো একবারে পছা গেছে মেয়েরা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে ছেলেরা এতিমের মতো দাঁড়াতে কাজ লাভ ইউ না এগুলি কি ছোট ছোট দেখছি কুকুরের বাচ্চা যেমন লাভ ইউ তোমরা কুত্তার বাচ্চার মতো এরকম করো তোমার লজ্জা করে না তুমি কই মিয়াদের পিছনে ঘুরবে মিয়া ঘুরবে মিয়ার মা ঘুরবে মিয়ার বাপ ঘুরবে আর তত্ত্ব কুষ্ট ঘুরবে তোমার পিছনে কথা কো তুমি নামাজ পড়া রোজা রাখো শিক্ষা অর্জন করো এরপরে চাকরি করো ব্যবসা করো তুমি নামাজে হও তোমার করতে হবে না ওই মিয়াও ঘুরবে মিয়ার মাও ঘুরবে মোর বাবাও ঘুরবে কষ্ট হয় না দেখা তুমি কোন বিভাগে ঘুরতে যাও আমার ভাই রামাত এবার হাসান বসি বিয়ার প্রস্তাব দেয় না একটা যায় না আমাদের মাসাল লানি এবার যান পানির উপর পাড়িয়ে দিয়েছি শোভা লেগে যাও পাড়ি দিয়ে নামাজ পড়তেছে রাবিয়া সায়া দেখে ওস্তাদ না কারামতি দেখাচ্ছে হাসান বসি রাবিয়া বসি এই দৃশ্য দেখি আল্লাহর কাছে বলে আল্লাহ ওস্তাদ নামাজ পড়ে পানির উপর কারামতি দেখাচ্ছে আল্লাহ এমন জায়গা আমাকে নামাজ পড়ে তৌহিদ দাও আল এল হামলাই সে বিহুত যা আল্লাহ যখন ইচ্ছা হয় অলি বান্দার সাথে কথা কয় আল্লাহর যখন ইচ্ছা হয় অলি বান্দার সাথে কথা কয় অলি বান্দার ইচ্ছা হলে আমার মাওলার সাথে কথা ক বাংলাদেশে যদি পি সাহেব না থাকতো আমরা ইসলামের মধ্যে নতুন নতুন কিছু দেখতাম না আমাদের কি নসিব বিদেশের মানুষ আফসোস করে এশিয়া মহাদেশের মধ্যে বাংলাদেশ ভারত আর পাকিস্তান এই তিন দেশে যদি পীর মতো আসে দেখে নতুন নতুন ইবাদত আমরা দেখতে দেখতে পাচ্ছি অন্য দেশে কিন্তু পাবে না এ তো গতকালকে দেখলাম কোন পীরের মুড়ির যেন পি সাহেব বসে আছে নাম বলবো না পিসা বসে তার মুড়ির দেওয়া হলুদ রঙের পাক দিন এরকম খালি ঘুরেছে তাহলে নতুন কিছু না কথা করে নতুন কিছু না এটি নতুন কিছু আপনার অন্য আমেরিকান সৈদি এরপরে মালয়েশিয়া ওই জায়গা পাবেন না এটা আছে বাংলাদেশে তাহলে এই যে লাভালাভি করা শিকির করা কোন দেশে পাবেন না যা পাবেন বাংলাদেশে এই দিন হলো বাংলাদেশে পূর্বজন পীর বদর না থাকলে নতুন নতুন ইবাদত আমরা পাইতাম না কথা কোন নতুন ইবাদত করানে সুতো দিবি আল্লাহ যাইও বাটাম ফাটা দিবি বিশ্বাস যদি না হয় মরিয়ে যাক दिल्ली আমরা যাই না আমাদের যখন পা রাখবো কোন পা রাখবো আগে তাই কি আমরা রাখি তারা হুড়ো করে দৌড় আছে জামাতে দাঁড়াই কথা বুঝতেছেন না একজন একামত আমার এলাকার একজন লোক একামত উল সেরা নামাজ পড়ে না বাড়ির পাশে মসজিদ উনি টিউবার ও দুটিতে গেছে এদিকে শুরু হয়ে গেছে হাইয়া আলাপ সালা হাইয়া আলাপ সালা হাইয়া আলাম ফালা উনি চিন্তা করে কেরে নামি আমার এক আমার ছুটে গেল ও তারা হুড়ো করে ওষু দিয়ে গরমের মধ্যে ওর জুব্ব আর বোর মেক্সি রয়েছে ও অত মার করার ওই ওর জুব্ব থেকে বোর মেক্সিলে দৌড় চড়েছে তারা হুড়ো করে গা দিদি দিদি গেছে মেক্সি গা দিয়ে আল্লাহ আকবর আসে রয়েছে দাদা দাদা দিতে কেরে না জুব্ব থেকে মেক্সি নিয়ে এসে দাদার দানিয়ে যায় আসে তা কেনে মারছি কয় কি কয় দেখ সাদে গালি জুব্ব থেকে মেক্সি এনেছি মানে ওই কাতারে যত লোক ছিল এমাম আর ও বাদ দিয়ে সব মানুষের নামাজ নষ্ট হয়ে গেছে একটা বাস্তব কথা না কই কথা কয় না আমি তখন একেবারেই ছোট একেবারে ছোট তো আমাদের ওখানে বিমান আছে হেলিকপ্টার তো দেখার জন্য আমি দৌড় দৌড়ি করতেছি তো আমার এক চাষ সকাল বাতিছে দৌড় দৌড়ি করো কেমন চাষা হেলিকপ্টার জীবনে দেয় নেই কারণ বাপু আমি তো দেয় নেই খালি উপর দৌড়া দেখছি বৌ করে চলো আমি যাবো তবে দাঁড়াও একটা জামা নিয়ে আসি 
দাদা করছে কি চাচা করছে কি দৌড় ঘরের মধ্যে যায় জামা নিয়ে এসে আমি টাকা দেখি যে জামার বোতাম জামা নাই ওনার জামা নেই নাই চাষির ব্লাউজ দিয়েছি চাষা গায়ে দিচ্ছে আগেকার মানুষ সকল পেঁচা চা ছিল জামা নিয়ে কান্দে করে নিয়ে মোহনপুর বাজার বলে চলে যেত কথা কয় না কি জানো তাই আসল না তেতা আগে জামা গায়ে দেয় নাই তারপরে যখন কাছাকাছি গন্তব্যস্থানে যাবে ওই সময় জামা গায়ে দিচ্ছে আর এখন বাড়ির থেকে পোষপাশ করেই তাহলে আতন নেয় না এখন সেন লাই কথা কন আছে না নাই তো দাদা বিসিক বাস স্ট্যান্ডে যখন গেছে তখন আমি বললাম চাচা জামাটা গায়ে দাও চাচা এখন আচা ঢুকো আর ঢুকে না কে হে বাতি যে তোমার চাচুর বিলাউজ নিয়েছি বোতম লাগা দিছি খুলেও দিছি কথা বুঝতে চান না চাষা করলাম যে শরীরটা তো ডাকো চাষা করলে কি হাত ঢুকে যে কোনো রকম করে বুকটা ডাকলো ডাকে যা চাষা হেলিকপ্টার দেখতেছে সব মানুষ হেলিকপ্টার দেখাবার যে চাষার দিকে চায় আসে যে জীবনে বহু মানুষ দেখছে এই রকম লোক দে নেই বিলাউজ গাছ কারণ আল্লাহ মানুষকে নবী বানাইছে ফেরেস্তাকে নবী বানাই নাই যদি ফেরেস্তাকে নবী বানাইতো তখন ওই ফেরেস্তা বলতো তুই ওই লোক তার প্রসাবের সাপ দিছে ফেরেস্তা নবী বলতো কই যাস কার প্রসাব কার প্রসাব কি নামাজে দাঁড়া ও তো পায়খানে নাই পেশাব নাই কথা কয় না ভাবলি যদি থাকত ফেরস থাকে যদি নবী মানে তোর তো পায়খানা পেশাব বুঝতো না যদি কার পেশাব করে তারা পেশাব কাক কয় আল্লাহ এই জন্য মানুষের নবী বানা দিছে এই জন্য খাবার খাচ্ছেন খাবার সামনে আসে গেছে নামাজের সময় হওয়া একামত হওয়া গেছে আপনার দৌড় দৌড়ি করিয়া নামাজ পড়ে যাওয়া লাগবে না আপনাকে খাবার খাওয়া নেন আল্লাহ রসুল বলেছে তোমার নামাজটাকে খাওয়ান বানায় না শোভানা লাগে জোর ক খাবার খায়া পোষাব পায়খানা করিয়া এসে আপনি ঠান্ডা হলে দৌড় দাও জামাত ধরতে পারবেন না অনেক মানুষ দৌড় বুকুর দেবে দৌড় দৌড়ি করে জামাতে দাঁড়াবে যায়া স্লিপ কেটে পরে যা মাথা ফাটে গেছে তো দৌড় বের করছে কেটে আল্লাহ রসুল কি তাই বলছে ঠান্ডা হলে যাও আর নামাজ আমাদের কি সব থেকে তারা হুড়ো করে কোন জায়গা নামাজে যায় শেষটা দিয়ে সুবর পাই না মুরগি দিয়ে খাবার খায় তার চাইতে দ্বিগুণ ভাবে কথা 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 <laughs> কথা কেন অবস্থ বলতেছি নাকি পাগল মনে দম ফুরলে বুঝবি কে আপন পাগল মন মন রে দম ফুরলে বুঝবি কে আপন যার তুমি বাবু আপন সেই তোমায় পরাবে কাপন নিয়ে যাবে অন্ধ গড়েতে অজু গস করাইয়া জানা জানা মাজ দিবেন পড়াইয়া নিয়ে যাবে অন্ধ গড়েতে পাগল মন মন রে দম ফুরালে বুঝবি কে আপন বাই বেড়া সজন সেদিন কেউ রে না পোহন ছেলে মিয়া সঙ্গে যাবে না দুনিয়ায় করছি অনেক ভুল চলে যাব অনেক দূর 
আর কোন দিন দেখা হবে না পাগল মন মন দে দম ফুরালে বুঝবি কে আপন আল্লাহ হোমে চোখ দিয়া যা দেখিলাম মন দিয়া যা শুনিলাম চোখ দিয়া যা দেখিলাম মন দিয়া যা শুনিলাম নবী বিনে দর কেউ নাই আমার আসল পরিচয় আমি মাবুদের গোলাম আমার আসল পরিচয় আমি মাবুদের গোলাম মার হাবা কল আরো জোরে জোর হইল না দচ্ছে বলুন জানের চাইতে ভালোবাসি আমি নবীকে দয়া করে দিও দিদার মরণের আগে নবী আমার সাহেল সম্পদ নবী মরিমান আমার আসল পরিচয় আমি মাবুদের গোলাম আল্লাহ মহারম সপর রবি উলাওয়াল রবি উ সানি জুমা দিলাওয়াল জুমা দিল সানি বিষাবনা রজ বরম জান জেল কার জেল হাসা বীর বারো মাসের নাম জেনে রেখো শুনে রেখো হে মুসলমান জেনে রেখো শুনে রেখো হে মুসলমান মার হবা কন আদম থেকে নুহু নবী নুহু থেকে ইচা নবী সবারই সেরা আমার নবীর নাম জেনে রেখো শুনে রেখো হে মুসলমান জেনে রেখো শুনে রেখো ওহে মুসলমান সুবাহান আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ সুবাহান বাস থামে খুব সুন্দর জিকে রাওয়াজ হচ্ছে থ্যাংক ইউ দেখবেন বুকে ছাতা ফেটেছে আপনার এতগুলি মানুষ যেভাবে সুবাহান আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ জিকি করছে আমাদের সাজাতপুর তিনজন মহিলা যদি জর্গা করে না না আপনাদের জিকিরের সাথে সমস্যা আছে নাকি জোরো কন এখানে মৌলানা সাহেব আছে বাড়ির জিকির করলে সোয়াব কম এখানে জিকির করলে সোয়াব কম মসজিদে জিকির করলে সোয়াব কম নেকি কম করলেন কম সেই বাড়িঘর রেখে তিনশো মাইল চারশো মাইল দূরে বহুবল বাচ্চা ফালা রেখে বাবার বাড়িতে ফাল পেরে পেরে ওঠেন আর নামেন তাহলে বোঝা গেল এই জিকিরটা আল্লাহকে খুশি করবার জন্য হচ্ছে না আমাদের জিকিরটা হচ্ছে বাবাকে খুশি করবার জন্য শোনেন জিকির কোরআনের মধ্যে আমি পাইছি আল্লাহ বি জিকির উল্লাহ সোহান আলাইটা ঝোর ক জিকির দাঁড়াইয়া যায় শুয়া যায় বসেও যায় সোহান আল্লাহ ক না একটা দিনে তো আপনাকে বাড়িতে দেখলাম না দাঁড়া দাঁড়া জিকির করলেন মসজিদে দাঁড়া দাঁড়া জিকির করলেন সেই বাবার বাড়ি যায় যে হাইঙ্গ মারো ফাল মারিয়া তার মানে কি গুড়ো গুড়ো কিমনি গুড়ু গুড়ু করে আচ্ছা কথা কি আমি অবাস্ত বলতেছি নাকি জিকির করুন থামেন থামেন এই যে একের আত্মার সাথে হাত দিয়ে আপনারা বলেন অনেকে জিকির করছি অনেকে শুনছি বাবার বাড়ি যা যে জিকিরটা হয় সেই সেই দাসাকে জিকিরটা হচ্ছে কন বিবেকের সাথে আপনাদের বিবেকের উপরে দিলাম মিথ্যা কথা বলেন না কন সেই জিকির হয়েছে সেই বাবার বাড়ি জিকিরটা করেন এই তো শুরু হয়েছে বাবার বাড়ি এই ইল্লা ডাক কেটে সরে মেয়েদের কয় হিন্দুরা হলো মা পাগল আমরা হলো মুসলমান বাবা ভালো 
আল্লাহর কথা বললাম ধরে ধরে সিকির ইল্লাল্লাহ ধাক্কা হলো না যখন বললাম বাবার বাড়ি সিকির করো তখন ইল্লাল্লাহ ধাক্কা ঠিক মতেই দিলেন কথা কোন ওই সিকিরটা আমি করব না থাক চার বার বেড়া পশ্চিম পাড়া না 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 বল বলে আজকের মসজিদের তাফসিলের মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি সাহেব আলহাজ ফজর প্রামাণিক বারকাল্লাহ হিপি হায়াতি সকলে কন আমিন আজকের এদাল সার প্রধান অতিথি বিশেষ অতিথি সহ সর্বকালীন সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ সন্তানের হজ্জতে আর ওলামাই কিরাম যাদের দ্বারা ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এখনও আছে ভবিষ্যতেও আলেম সহ দিনদার পর হিজগার আল্লাহ আল্লাহ ভাইরা পর্দার অন্তর আড়ালে মাফির সংবাদ জন্য পর্দা করে বসে আছেন আমার পর্দা নিসীমা ধর্মকূট মা ও বোনেরা আমার ছোট্ট হচ্ছেন হের ছোট্ট ভাইরা সম বৈশেছেন হের সম বৈশে বন্ধু আমার মুরুব্বি বাবাজিরা সকলের উপরে রইল আমার আন্তরিক অভিনন্দন সর্বপ্রথম সেই মহান আল্লাহ তালার লক্ষ্য কোটি সুকুর এবং প্রশংসিত যিনি আপনাকে আমাকে মনোনীত করে তার চিরুল কোরআন মাফিরের মধ্যে আশা এবং বসার শুধু করে দিয়েছেন তাতে আপনারা খুশি না বেদা प्रत्येक बस एक बार आज के महफिल आगामी कल ওরা ফেসবুকের মধ্যে লিপ্ত আছে আমি বলি তোর বাপ দাদা চোদ্দ গুষ্টি ফেসবুকের মধ্যে ফেসবুক গাঁটে নাই ফেসবুক গাঁট কারণ কোরআনের একটা হক আছে মাফিলের একটা হক আছে এলাকাবাসীর একটা হক আছে আলেম আলামার হক আছে বিদেশি মেহমানের হক আছে হক তুমি নষ্ট করেছ আর জন্য আল্লাহর কাছে জবাব দায়িত্ব করতে হবে শিল্ল বলো ঠিক কিনা ওদের সাথে আল্লাহ লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি গুণ দয়া করে মায়া করে কোরআনের মাফিলের মধ্যে বেহিস্তের বাগানের মধ্যে আশা এবং বসার শুধু করে দিয়েছেন সকলেই সমস্যারে উচ্চ কণ্ঠে বলুন ওই নবীর প্রতি জানাই লক্ষ কোটি দুরুদ সালাম এমন একজন নবীর উম্মত করে পাঠাইছেন আল্লাহ নবী উম্মতের ব্যাপারে হা বললে হালাল হতো না বললে হারাম হতো পা ফেললে আর সে আজমে চলে যেত সোভানটা জোর সেই নবীর উম্মত আমার নবীর দাম আর মর্যাদা আমাদের সাথে একবারেই কিন্তু কম এই নবীর উম্মতকে যদি আল্লাহ দুজুকে দেয় নবী আমার সাহায্য তামুল ইশারা করে বলবে ইয়া আল্লাহ তোমার যেই বান্দাকে জাহান নামে দিচ্ছ তোমার ওই বান্দা হলো আমার দলের লোক আমার দলের কর্মী আল্লাহ বলবে বান্দা দাঁড়াও আমার যেই বান্দাকে জাহান নামে নিয়ে যাচ্ছ ফেরিস্তা দাঁড়াও আমার যেই বান্দাকে জাহান নামে নিয়ে যাচ্ছ ওই বান্দা হচ্ছে আমার বন্ধুর দলের লোক আমার বন্ধুর দলের কর্মী আমি আল্লাহ আমার অর্ডার ক্যান্সেল করে পুনরায় অর্ডার দিলাম জাহান নাম নয় জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছা দাও সেই নবী দল করার জন্য কারা কারা রাজি দুই হাত টান টান করে তাকবিরুলার সাথে দেখান তো দেখি একটা তাকবিরও হইল না না তাকবির এখন দিয়ে লাভ থাকি সামনে রমজান মাস আসতেছে পনেরো রমজান পরে বউ উল্লাপাড়া মার্কেট করার জন্য দেবে তখন আপনারা তাকবির দিবেন আমার বউ মার্কেটে চলো পাবলিক সবাই চায় দেখো না না ওই সময় তাকবির দেবো সোয়াব পাবে আরে হ্যাঁ না তাকবিরটা লাভ থাকি মুসলমানের প্রথম হাতিয়ার হলো নারায়ে তাকবির আল্লাহ দুনিয়ায় যতগুলি নেতা আছে প্রত্যেকটা নেতার কর্মীর এটা নেতাকে জানে ওয়েলকাম স্বাগতম শুভেচ্ছা আমরা বাংলার জমিন থেকে উল্লাপাড়া থানা চর বাদ বেড়া যাবে মসজিদের উন্নতি কল্পে তাফসিরুল কোরআন মাহিলের মধ্যে বসে নবীর প্রতি জানাতে চাই লক্ষ্য কোটি দরুদ সালাম সকলেই পড়ুন সাল্লু আলী সর্বপ্রথম জানতে চাই আমার ভাইয়ের আপনারা সকলেই ভালো আছেন আল্লাহ আপনাদের দোয়া আমাকে সুস্থভাবে সহিভাবে উপস্থিত করেছেন তবে আপনাদের পবিত্র জবান থেকে এই গুণাগার বাচ্চু আনসারির জন্য খাস করে দোয়া করুন অল্প সময় হলেও যেন কোরআনার হাদিস থেকে বাস্তব বৃত্তিক দু চারটি কথা আমার মনিপ আমার রব আমার সৃষ্টিকর্তা আমার বিধানদাতা আমার ইজিকদাতা আমার জবান থেকে যেন বের করে দেয় সকলে কন আমি আর একটি বার বলুন একটু জোরে বলুন আমি আপনাদের কাছ থেকে দোয়া চেয়ে নিয়ে আপনাদের সার্বিকার মঙ্গল কামনা করে আলোচনা শুরু করছি ইংসা আল্লাহ
कामतर कठिन मैदान सर्वप्रथम एक कथा जिज्ञेस कर कथा नाम बेनामी व्यक्ति कथा बोलना हमें बांगलेशर एम को डिस्ट्रिक्ट नहीं आल्ला डिस्ट्रिक्ट नए ना प्राय डिस्ट्रिक्ट आल्ला सफर कर सफर कर स्टोर देखिए देखे बांगलेशर मध्य सहज सरल सोजा अबध मानुष कारा जरा आजान सुनले मस्जिद जाए आजान सुनले मस्जिद जाए ठंडा पानी दे उजू दिए नाम पढ़े ए चाहते सरल मानुष आल्ला जमीन है ना हमारे कथा बुझते सर शीते दिन ठंडा पानी दे दूधे नाम लगे अत ठेका कथा की बोझ कथा सरम लगे लज्जा सकाल बेला फसल नाम सुपर सहेबा चा खाने डाक बेनामी भाई सर तो जड़ित खा <laughs> मायर जेना अल्लाह बे नाम व्यक्ति के बोलो बंदा नाम पढ़सो कभी तो आल्ला नाम पढ़से आल्ला कह नाम पढ़सो बेहेजते जाओ ना ना बे नाम बोलो बेहेजते जाओ 
ও নামাজি ব্যক্তি বেহেস্তের দিকে যাবে বে নামাজি ব্যক্তি এক পা দুই পা ফেলবে আল্লাহ তখন নিষেধ করবে না বে নামাজি ব্যক্তি তখন মনে মনে বলবে আমার দাদাও দুনিয়ায় কত আলে মোলামা বিটি প্রদর্শনকারী বলছে যারা নামাজ পড়বে না আল্লাহ তাকে জান্নাতে দিবে না আমার দাদাও জীবনে নামাজ পড়ে নাই আমার আব্বা পড়ে নাই আমিও জীবনে এককত নামাজ পড়ি নেই একটা মিথ্যা কথা বলে আল্লাহ জান্নাতে যাচ্ছে কি খুশি আমি কই আগে যা তোর বাবার জান্নাত না নামাজি ব্যক্তি জান্নাতের কাছে যাবে তালা লাগানে আছে হাত লাগাবে তালা খুলে দেবে এর মানে হলে বেহেস্তে প্রবেশ করলো সব বে নামাজি ব্যক্তি চিন্তা করে নিজেও যদি নামাজ না পড়ছি পাবলিক পড়ছি এটা তো দেখছি এই যে সবে বড়াতে দিন গেল নামাজি ব্যক্তি তো নামাজ পড়ছে যারা নামাজ পড়ে না সবে বড়াতে দিন এসে নামাজ পড়ে তারা কিভাবে উলো দেয় তা জানেন আমরা উলো দিই উলো দেওয়া এটা এটাও জায়েজ এটাও জায়েজ এটাও জায়েজ তা আমরা এইভাবে উলো দিই যে এটা দিলে এটা হলো এক সন্ন্যাত এটা আর এক সন্ন্যাত আর এটা হলো আর এক সন্ন্যাত তাহলে এইভাবে যদি উলো দিই তাহলে তিনটা সন্ন্যাত ভিতরে ঢুকিয়ে গেল সব আনা লেটু বড় কথা আর বেন আমাদের ব্যক্তি ওর তো সন্ন্যাত বোঝে না ও যা এইরকম করে উলো দেয় দিয়ে লয় এইরকম করে হাত বেঁধে খালি টাকা এইরকম করে কথা কয় না রে মোকা সিরেখানার থেকে বান্দর উঠে আসছে হ্যাঁ ওই ব্যক্তি যা হাত লাগাবে তালা খুলবে না ঠক ঠক করবে খুলবে না পাশেই থাকবে জান্নাতের পাহারাদার ডাকতে বলবে জান্নাতের পাহারাদার আল্লাহ বেহেস্তে দিল আবার তালা লাগা রাখলো চাবি কার কাছে দেও কি শখ নামাজ না পড়ি বেহেস্তে যেতে চাই ফেরেস্তা বলবে চাবি আমার কাছে না আল্লাহর কাছে সোহান আল্লাহ কাছে আল্লাহ ফেরত চলে যাবে আল্লাহর কাছে ডাকতে বলবে আল্লাহ তুমি আমার জান্নাতে দিলে আবার তালা লাগা রাখলা রাখলা তো রাখলা চাবিটাও তোমার কাছে রেখে দিয়েছো বুঝছি আল্লাহ তোমার চাবিটার কথা মনে নাই কত বড় চালাক বেন আমাদের গুষ্টি আল্লাহ বলবে বান্দাত তোমার কাছে কি আলে মোলা মা যায় নাই বিটি প্রদর্শনকারী যায় নাই তারা কি বলি নাই আসলা তুল মিপ্তা হুল জান্না বলে আল্লাহ কি আছে কিন্তু ওইটা কর্ণপাত করি নাই আল্লাহ বলে বান্দা ওইটা যখন কর্ণপাত কর নাই তোমার চাবি আমার গোডা মনে জমা নাই তাহলে বলুন নামাজের দরকার আছে না নাই আল্লাহ বলবে গতবের পেরেস আমার বান্দা নামাজ পড়ে নাই রোজা রাখে নাই আমার হুকুম হাকাম মানে নাই দর আমার বান্দার ঘর দরকার ধরে জাহান নামের দিকে নিয়ে যাও আল্লাহর গতবের ফেরেস্তা আসবে বান্দার ঘর পরে ধরবে জাহান নামের দিকে বাজার নিয়ে যাবে আল্লাহর বান্দার জাহান নামের দিকে বাজার যাবে না ফেরেস্তারা ধাক্কা মারতে মারতে নিয়ে যাবে এরপরে থুমকে থুমকে দাঁড়াইবে আল্লাহ বললেন অসি কল্লা দিনা কাফারু ইলা জাহান নামা জুমারা ইলা জাহান जी एम एक प्राणी डानी जाते बामे जाए बामे डानिए जाए कपा कूत कर हाटा हुटो कर सामने जो देखे पानी लगे गल भक्त टाना टानी পানি যদি দেখে ভক্তি যদি গাছের সাথে বান্দা থাকে ভক্তি চিল্লে পাল্লা করে বে বে মৈলাম মৈলাম মালিক আর চিল্লে পাল্লা সহ্য করবে না পারে তারা হুড়ো করে গাছের সাথে বাজার হয়েছে তারা হুড়ো করে বাজার খুলতেছে খুলবে এক মিনিটে ওই এমন পাঁচি যাক গাছ সহ ওকে পেঁয়াজ দেয় যার আর দুই মিনিট লাগে কথা বলবেন না এই ছাগল পানি যখন দেখে চারিবার উপরে ব্যক্তি করে দাঁড়া একটি বৃষ্টি হয়েছে পানি দেখছে দোজক মনে করে দাঁড়া গেছে মালিক বলে ভক্তি এটা বৃষ্টির পানি এটা দোজক না চল সামনে এই পানিতে অতিক্রম করলে সবুজ গাছ আছে খাবে তোর পেট ভরবে আমার মনের মতো শান্তি লাগবে মালিকের বক্তিতে বক্তি বোঝে না বক্তি যায় না মালিক ছাড়ে না গলায় রশি লাগাইয়া কান ধরে যখন টান দিতে চায় বক্তি তখন বক্তিতে দেয় আর বলে ও আমার মালিক তুমি কিন্তু প্রাইমারি স্কুলের ছাত্র আমি কিন্তু হেড মাস্টার খবরদার আমার গলায় রশি লাগাইস না কান ধরে টান দিস না বক্তির বক্তিতে মালিক বোঝে না 
কিছু বোঝে না বাজান আপনার কেউ বোঝে না ভক্তির কথা মালিক বোঝে না মালিকের কথা ভক্তি বোঝে না মালিক গলায় রশি লাগাইয়া কান ধরে যখন টান দিতে চায় ভক্তি তখন চার পার এটা ব্যক্তি করে দিয়ে চিল্লা পাল্লা করে মরিয়ে গেলাম কথা কন না কেম ঠিক তখন যাইতে চাই না থাকা নাই বাইরে নে আল্লাহ বলেন অসিকা মানে হাকাও অর্থাৎ গুতা মারতে মারতে জাহান নামের দিকে নিয়ে যাবে কথা কি বুঝতেছেন বাংলাদেশের মানুষ সোজা কথা তো বোঝে না এরা বোঝে বাঁকা কথা বা বাংলা বোঝে না ছেলে হিন্দি গান বাজায় মহাব্বতে উসকে লাগে কুসি কুসি আর ওই ছেলেটা খালি মাথা থাকে এরকম করে কথা কম তুমি তো মাথা জাগা দিয়েছ এক্সপ্রিম তো করিয়া সাজছ এই হিন্দি গানে তুমি কি বোঝো কাহ হুদুর বুঝি না কিন্তু ভালো লাগে তাই তুমি চিন্তে করছে আমার বাইর আমার ভালো করে লক্ষ্য করে শুনে না বলে নিয়ে বেতন শুনতে হবে আল্লাহ বললেন ও দুনিয়ার মানুষেরা আমি আল্লাহ তোমাদের আমি আল্লাহ করবার জন্য আমি আল্লাহ আমার দাসত্ব করবার জন্য আল্লাহ বলে ইন্নাল ইনসানা কাফুর ইল্লাল ইনসানা লাইয়াদ এই মানুষ জাতি বুইলা যাওয়ার দাঁত মানুষ জাতি হলো অকৃত গরু জাত যাকেন আপনার বাড়ি একটা কুকুর রাখবে এই কুকুরকে যদি আপনি এক মুট খাবার দেন এক মুট খাবার খাই আর সারা রাত এই इंदुर कथा बुजते मानस जी हा आल्ला श्रेष्ठ जीव हल्ला जमीन नीचे आसमान आल्ला आसमान नीचे जमीन बसबाज करते आल्ला नाजनिया मत खा আল্লাহর শুকুর আমরা আদায় করি না আমরা এত নেমো খারাপ আমার কথা কি বুঝতেছেন আপনার বাড়ির কুকুর আছে এই কুকুরটা আপনি যখন খাবার খাইতে বসেন ঘরের মধ্যে দেখবেন কুকুর কিন্তু আপনার বাড়ির আপনার গেটের সামনে দরজার সামনে এই দুই পা সামনের দিকে দিবে পিছনের দুই পা কাজ করে দিয়ে আপনি খাবার খাবেন আপনার দিকে তাকিয়ে থাকবে কথা বুঝতে চান না আপনি গরুর গোষ্ট দিয়ে প্লেটে খাবার মাখা নিছেন এরপরে আপনার ডান পাশে বাম পাশে একটা বিরিয়াল আছে আপনি যখন খাবারটা সাইজ করছেন এদিকে বিরিয়াল মনে মনে চিন্তা করতেছে মালিক মনে হয় খাবারটা সাইজ করে সর্বপ্রথম খাবারটা আমারে দিবে কিন্তু না না এই মালিক খাবার সাইজ করে আপনার বিরিয়াল লেখ দেয় না মালিক যখন মুখে নেয় বিড়াল মনটা ছোট করে আর মনে মনে বলে মালিক দিয়ে আমি ভাবছি খাবার সাইজ করে তুমি আমার দিকে আমাকে এক লোকমা খাবার দিবে আপনি খাবার পাত হাত যখন আপনার প্লেটে নেন বিড়াল প্লেটের দিকে তাকায় খাবারটা যখন মুখে নেন বিড়াল কিন্তু মুখের দিকে তাকায় দেখছেন কি না যখন আপনি সাইজ করছেন খুব বিড়াল মনে মনে ভাবছে প্রথম লোকমা মালিক খাইছে এই লোকমা মনে হয় আমার দিবে এবার মালিক সাইজ করিয়া বিড়াল এক না দিয়ে যখন মুখে নিতে চায় মুখে নেওয়ার আগেই বিড়াল বলে মেও এর মানে এক লোকমা দেও কথা বোঝেন না বিড়ালের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে বিড়াল খালি মেও মেও বলে দেও দেও বলে একটু কাটা দিলেন সুতো দিলেন এক মুস্তু খাবার দিলেন খাবার খাইয়াও এই কুকুর শুকুর আদায় করে আর বলে মালিক রে তুই যে এক লোকমা খাবার দিলি রাত্রে বউ বাল বাচ্চা নিয়ে তুই আরামে ঘুমাবি আর তোর বাড়ি যে ইয়ে দূর নামে একটা শত্রু আছে এই শত্রুকে রাত্রের বেলায় আমি ধাওয়াবো কথা বুঝতে চান না তোর যেন দোল না কাটে বেয়াল না কাটে বস্তা না কাটে চাউল না কাটে যেন তোমার ক্ষতি না করে দেখবেন আপনি বিবি বাল বাচ্চা নিয়ে আরামে ঘুমান লেপের নিচে বিড়াল থাকে লেপের উপরে ইন্দুর যদি ঠকস কয় বিড়াল এইরকম করে কয় দেড় ঘন্টা ইন্দুরের খবর নাই জানে শত্রু আছে গার পারে ধরবে কথা কি বুঝতেছে শোনেন ইদের কিন্তু আমার একটা বদলাম হয়ে গেছে বলবো কি से बदलम तो हमार मिले आसा जरा जमे ता क्यों बसिदिन बाचे ना 
জুমবেন আর যাই করবেন হিসাব নিকেশ করে জুমেন এই দোষ সুবার উপরে দিতে পারবেন না আমার উপরে চাপাইতে পারবেন না বকুল নাই বকুলের খালা তো ভাই আছে আমি চোখে দেখি না না কানা বক্ত আনছেন না কেটে গা বচা দিয়ে আমি ও শুরুই করলাম না উনি ওয়াশ বন্ধ করবে লেগা চেষ্টা করতেছে দেখেন এই যে এই গতকাল জুমার দিন গেছে না জুমার দিন একটা ইমাম মসজিদের মেম্বার উঠে কয় মিনিট বয়ন করে পনেরো মিনিট বিশ মিনিট এই বিশ মিনিটের মধ্যে এক একটা লোক তেরো বার জমে এরকম করে ইমামের সামনে তোর বয়ন বন্ধ দে তোর ওয়াশ শুনছি আমার ভাগ্যে যাওয়াই তাই হবে তো কথা বল ইমাম কি খুশি হয় নাকি ইমাম মনে 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 করো মরুক একটা দিনে তো ইরির কাছে দেখলাম কাজ করতে করতে শুনে বলিয়া সরিষা তুলতে তুলতে শুনে শুনে বলিয়া কিন্তু মসজিদে ইমাম সাহেব বয়ান দিয়ে সুমার বয় না তুমি কর জমক কথা কর রাগ জানি বলা লিয়েন না মা ওয়াজ করবে দেন আসছে বসে সুমার বেলাম না এই কিনা আমি আমি জীবনে কোন দিন আছি আমি জীবনে আছি আসছে সুমার বেলাম না আপনার সময় লাগতেছে যে জুম জো বুঝছে যে আমি জুম জো উদুর আমার দেখছি কি যেন বলতেছিলাম আমার ভাইয়ের আমার এই যে কুকুরটা আপনার সামনে দুই পা দিয়া পিছনে দুই পা বাঁকা করিয়া শুয়ে আছে আপনি গরুর গোস্ত দিয়ে খাবার খাচ্ছেন হাত দি বাড়ছে হাত দি কামড়াতেছেন কুকুর কিন্তু এইরকম করে ব্যক্তি করতেছে কত বুঝতেছেন না কুকুর চা চা দেখতেছে আর বলতেছে মালিককে হাত দি খাইতে পারবি না সাইরিয়া দে হাত দিক আমি সাইজ করি কিন্তু মালিক চিন্তা করছে সাড়ে সাতশো টাকা কেজি গরুর গোস্ত একটা ব্যথা হাত দিয়ে দিছে হাত দিক আমি সাইজ করব ডান পাশ থেকে নিয়ে বাম পাশে এরকম করে টানার পরেও যখন সাইড খাইতে পারে না সাজতে পারে না কুকুর বারবার কয় মালিককে খামা খায় তোরে দাঁত নষ্ট করিস না সাইরিয়া দে দেখ আমি কি করি মালিক যখন পারে না তারপরে মালিক কি করে এই হাড্ডিটা এইরকম করে সুরে ফেলে দেয় পেলেতেও দেয় না পলিতেও দেয় না হাড্ডি কাটা জুতো খাইয়া এই কুকুরটা বলে মালিক দে হাড্ডি কাটা জুতো তুই খাওয়ালি রাতে আরামে তুই ঘুমাবি তোর বাড়িটা সারা রাত আমি পাহারা দেব আপনি যখন মোহনপুর বাজারে যাবেন বাড়িতে আসেন না রাত দশটা বেঁচে গেছে বিবি বাল বাচ্চার আমি ঘুমাচ্ছে কুকুর বাড়ির পশ্চিম দিকে যায় পূর্ব দিকে যায় উত্তর দিকে যায় দক্ষিণ দিকে যায় দক্ষিণ দিকে যখন আসে পূর্ব দিকে একটা গাছের ডাল ভেঙে পড়ে কুকুর মনে মনে চিন্তা করতেছে সোর দুঃখছে ওখান থেকে ধমক দেয় কে তুমি কথা কন এই বলে দৌড় আসা থেকে সোর না ওই জায়গা হলো গাছের ডাল কুকুর যাইয়া আপনার যে গেট আছে গেটের সামনে এইরকম করিয়া আগা পাও সামনে পিছনের পা বাদান কাজ করে দিয়ে আছে এদিকে মালিকও আসে নাই রাত বেঁচে গেছে বারোটা মালিক সাজতালে বাদাম চাক খাচ্ছে রাত বারোটা যখন হয়ে গেছে আপনার অন্ধকার রাত এদিকে গণকু আসে কন কনা শীতের মধ্যে মালিক মাছ দিয়ে বাদান মুখ ডাকছে এরপরে মাছ দিয়ে মুখ ডাকছে চাদর দিয়ে সর্ব শরীরটা ডাকা গণকু আসা মালিক যখন বাড়িতে গেটের সামনে আছে কুকুর আপনার লক্ষ্য করে দেখে এটা মালিক নেচোর কিন্তু সেনা যায় না এদিকে অন্ধকার রাজ গুন কুয়াশা মাস দিয়ে মুখটা ঢাকা মাফলার দিয়ে মুখটা ঢাকা বাড়ির মধ্যে যখন প্রবেশ করতেছে কুকুর না চিনতে পারে একটা দমক দেয় কে তুমি তখন মালিক কে রাত আমার খাস আমার পরিস আমার কাজ ব কুকুর চিন্তা করে না আমার মালিক মালিককে আমি ধমক দিছি মালিককে ধমক দিছি মালিক আর মনে হয় সকাল বেলা খাওয়া হবে না মালিক এক ধমক দিছে আমার বেদবি হয়ে গেছে দেখবেন কুকুরটা দৌড়া যাইয়া মাথাটা পায়ের নিচে দিয়া নিচটা এই রকম করিয়া নড়াইয়ার বলে আই আম সরি কথা কয় না কথা কয় এ মালিক আমি তোমার এসে 
করতে পারি না অন্ধকার রাত গনো কুয়াশা এরবারে মাস দে মুখ ডাক আমি তোমাকে বক কয়া গালি দিছি মালিক রে তুমি কিছু কষ্ট মনে কষ্ট নিও না আর আমি সরি মেহেরবানি করে আমারে মাফ করে দাও ইন্নাল ইনসানা কাফুরা ইন্নাল ইনসানা লা ইয়াদগা মানুষ জাতি ভুলে যাওয়ার দাত অকিত করে দাত আল্লাহর ইবাদত করি না আল্লাহর জমিনের উপরে বসবাস করি আল্লাহ নাজ নিয়ামত খাই ভুল করে আল্লাহর কাছে আমরা ক্ষমা চাই না সিল্লা বলুন ঠিক কি না ও আজকে খারাপ লাগতেছে নাকি কেবল শুরু করছি ইনশা আমার ভাই রামাত আপনি যখন নামাজ পড়বেন আল্লাহ কোরআনের মধ্যে আশির থেকে বিরিয়াশি জায়গা বললেন ও আকিমু সালা নামাজ কায়েম করো অতু জাকাত জাকাত আদায় করো কুতিবা আলাইকুম সিয়াম সামনে আসতে সিয়াম অর্থাৎ রমজান মাস আমার কথা কি বাজান বুঝতে আছে হ্যাঁ আপনি যখন নামাজে দাঁড়াইলেন নামাজে দাঁড়াই আপনি এইভাবে বললেন আল্লাহ আকবর আল্লাহ মহান আল্লাহ বরত্ব বলে আপনি ঘোষণা দিলেন এরপরে সানা বললেন তারপরে নামাজে দাঁড়াই আপনি প্রশংসা করতে একমাত্র কেবল মাত্র প্রশংসা করি তোমার আর তুমি প্রশংসিত মালিক এই বলে আপনার নামাজের মধ্যে কে রাবত করতেছি মনটা চলে গেছে মোহনপুরের বাজান বাজারে বাজারে যায় আপনি কেনাকাটা করতে চান তরি তরকারি মাছ তরি তরকারি বাজান কিনতে চান আপনি কিন্তু নামাজের মধ্যে দ্বারা আসান আমার কথা কি বুঝতে চান এরপরে আপনি বলতে চান আল্লাহ তুমি তোমার বান্দাদের উপরে রহমত বর্ষিত করো এই বলতে চান কিন্তু মনটা চলে গেছে মাঠের মধ্যে যা বাদান আপনি সরিষা তুলতে চান এরপরে খেতের আল সাজতে চান তাড়াতাড়ি মেশিন আলাপ বলতেছেন তাড়াতাড়ি পানি দিয়ে আমি ইডি বুনব নাবি হয়ে যাচ্ছে আপনি কিন্তু দ্বারা আসার নাম আছে কথা কি বুঝতেছেন এরপরে আপনি যখন বলতেছেন মালিকি দি আল্লাহ আখেরাতের আদালতে তুমি এই মানুষের আমাদের ভালো বন্ধুর বিচার করবে এই কথাটা নামাজের মধ্যে বলতেছেন কিন্তু ঘরের মধ্যে থেকে আপনার বিবির টিভির মধ্যে থেকে ছেলে তাস মোবাইলের মধ্যে থেকে গানের আওয়াজ বেশি আছে রূপে আমার আগুন জলে কান গেল তোর গানের তালে এ নামাজ গেল তোর রসা তলে আল্লাহর কোরআন কি যে বলে একবার তুলে নে না কোলে শোভানা লেটু জোর কর আপনি নানাদের মধ্যে কাজ দিয়া মার্কেট দিয়া গান দিয়ে যদি জগা খিচুরি করেন এই নামাজ পরে আল্লাহর জান্নাতে যেতে পারবেন না সিল্লাইয়া বলুন ঠিক কি না চলবে তো কিছু সময় আমি যদি এইভাবে গোনটা দেরে আলোচনা করি সোনার জন্য রাজি আছেন তো হাত তুলে দেখান তো দেখি রাগ করবেন কারা কারা না না আপনাদের মন মানুষ তো ভালো আছে মহাব্বতে তুলছেন যারা তুলছেন মহাব্বতে তুলছেন যারা তোলেন নাই বুঝে তোলেন অর্থাৎ দুই দলই ঠিক আছে শোনেন সে শুনতে চান তার কল চোখের পাতা একবারে ছোট হয়ে গেছে আমি দেখতে শিখুন এখন সর্বতি বলিয়া বাড়ির মধ্যে থেকে কাঁচা মস্কল ডলিয়ে দেবো আমি জমাই মানে আমার ওয়াজটা নষ্ট করা কথা কন আমি কি দৈনিক আসি নাকি আর এই মাফিল কি দৈনিক হবে আগামীকাল হবে না এক বছর পর আর এক বছর পরে এসে আপনি জুমতে চান আপনাকে আমি চিনি না আপনি চাষতলে বসে সাফিব খান আর সাফনের ছবি দেয় না এইরকম করিয়া তখন তো চোখে জুমনে আসে না খুব খারাপ লাগতেছে নাকি কি যেন বলতেছিলাম জান্নাতের চাবি পাওয়া যাবে না আমার ভাই রামাত হাসরের ময়দান যেদিন শুরু হবে मैदान 
সব মানুষ করবে আল্লাহ বাসাও বাসাও আমার নবী এই দৃশ্য দেখি উম্মতের মায়া সহ্য করতে না পেরে আমার নবী দৈর চলে যাবে হরদুত বাবা আদম আলাহি সাল্লামের কাছে যা বলবে বাবা আদম আলাহি সাল্লাম আপনি হলেন আমাদের আদি পিতা আপনি প্রথম নবী আর আমি হলাম শেষ নবী ও বাবা আদম আলাহি সাল্লাম চলেন আপনার আপনার সন্তানেরা আর আমার উম্মতেরা এই যে হাসরের ময়দানে ইয়া নাপসি ইয়া নাপসি করতেছে আমারে বাসাও ও বাবা আদম আপনি হলেন প্রথম নবী আপনি হলো আমাদের পিতা আর আমি হলাম শেষ নবী সবে চলেন যাই দুইজন মিলে আমার আল্লাহর কাছে দরখাস্ত করি আপনার সন্তানের জন্য আপনি দরখাস্ত করেন আর আমি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আমি আমার উম্মতের জন্য আমি আল্লাহর কাছে আপনার দাবি করব আদম আলহি সাল্লাম বলবে ও বেটা মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম তুমি আমার বেটা আমি স্বীকার করি সব আমার বেটা আমি স্বীকার করি কিন্তু কামতের ময়দানে বেটাদের জন্য আল্লাহর কাছে আমি সুপারিশ করতে পারবো না আদম নবী বলবে আমি পারবো না কে পারবে আমি জানি না কথা কি বুঝতেছে হাসর ময়দান মগজের মধ্যে ঢুকন কি অবস্থা তো হবে আমাদের পিতা আদি পিতে আদম আলী সাল্লাম সে বলবে আমি সন্তানের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করতে পারবো না আমি আমার চিন্তা অস্থির বাবা তুমি আমার জন্য একটু সুপারিশ করো সোভান আল্লাহ একটু ধরে কর আমার নবীকে বলবে চিন্তা করছেন এই চিন্তা যদি করেন মগদের মধ্যে নেন চোখে আবার ঘুম আসবে মসজিদে জমে আমার বাইর আমার আল্লাহ নবী ব্যস্ত হবে চলে যাবে ইব্রাহিম আলাই সাল্লামের কাছে যা বলবে ও নবী ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম আপনি হলেন মুসলমানের জাতির পিঠে মুসলমানের জাতির পিতা ইব্রাহিম আলহি সাল্লাম আর আমি হলাম আখিরি জামানার নবী আপনি হলেন ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ আমি হলাম হাবিবুল্লাহ এদিকে আপনি খলিলুল্লাহ আল্লাহকে খুশি করবার জন্য আপনি দুনিয়ার সব কিছু করছেন খুশি করবার জন্য আর আল্লাহ আমাকে খুশি করবার জন্য আমার আল্লাহ সব কিছু করে চলেন আমরা দুইজন যাব হাসরের ময়দানে ছায়া দেখেন সব মানুষই উন্মতি উন্মতি বলে কানতেছেন চলেন যাই দুই আল্লাহর কাছে সুপারিশ করব হরদতে ইব্রাহিম আলাহি সাল্লাম আমাদের যাত্রী পিতা হওয়ার পর বলবে বাবা ও নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আমি আমার সন্তানের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করতে পারব না আমি করতে তো পারবই না আপনি যা যদি সুপারিশ করেন আপনি আমার জন্য একটু সুপারিশ করেন সোহান আল্লাহ বললেন না আমার নবী এই রকম করে সব নবীর কাছে যাবে কোন নবী আসবে না তার উন্মতের ব্যাপারে সুপারিশ করবার জন্য মুসা নবী আসবে না শেষ পর্যন্ত আমার নবী আপনার শেষ দায় পরে কানবে বলবে আল্লাহ আমার অহুদের ময়দানে সেই বাঙা দাঁতটা কোথায় বাঙা তাদের বিনিময় আমার উন্মতদেরকে মাফ করে দেওয়া আল্লাহ কই আমার বদরের ময়দানের রক্ত কয় আল্লাহ রে বদরের ময় রক্তর বিনিময় তুমি আমার উম্মতকে মাফ করে দাও আমার নবী ওই দিন শুধু কানবে আর কানবে সব মানুষিয়া উম্মতি উম্মতি বলে সিল্লা পাল্লা করবে আল্লাহ বলে তাড়াতাড়ি যা আমার বন্ধুর কাছে যা বন্ধুকে বুঝাও আমি আমার বন্ধু যেন না কানবে আমা আল এবার দৌড়া চলে আসবে সিবরাইল আলাহি সাল্লাম এসে আমার নবীকে বলবে নবী গো কাঁদবেন না দুনিয়ায় আপনাকে অনেক কান দাইছি আজকে আপনাকে কান দাবো না আমি আল্লাহ আপনার কান্না মঞ্জুর করছি আপনি হাসরের ময়দানে যাকে খুশি তাকে নিয়ে আমার জান্নাতে প্রবেশ করু তাহলে নামাজ পড়া লাগবে আল্লাহ নবীর 
मानुष देखे बुरा मानुष मन करत खाली लज्जा लागे लज्जा लागे शरम पर्दार उज दस गिरा गायबी इज्जत नष्ट करते 